so today we see 12th grammar simple compound complex first one in simple the type one is having plus past participle then next one after plus present past participle having plus past participle abadina starting la you must write you are writing having ing form ing form ingrappa coming going seeing walking like that instead we have having so having plus past participle past participle na go went gone go went then gone this gone apdingirathu it is past participle this is past participle that is v1 v2 v3 this v3 is known as past participle so namma enna edikkala na having finished so hope you understand the structure is having past participle so when you see the sentence when you look at the sentence you must see the structure ing form this is ing form give important for whether it is ing in ing form so it is having ing form ed ed means past participle so having finished uh, something having finished what having finished the homework this is most uh having finished her homework she went to the bed often it is used in uh, used by all the teachers this is a very good example uh, for explaining having plus past participle having finished her homework she went to went to bed she went to bed so this is simple sentence so in simple sentence the structure is having ing form then past participle in the last is well here you are putting one comma so this is what sentence simple sentence this is simple sentence for this you are using complex sentence in complex sentence according to this structure we have to use after plus subject plus had plus past participle so you write after then uh, subject subject is what hmm. here this one this is subject so after see then had then past participle which is past participle finished so now you see the structure after then subject this is subject then this had according to the structure and this is past participle then here you write she went to bed she went to bed so when you use after she had finished like that you see which action is done first this is action number 1 because he had finished the homework this is the uh, action uh, first action and the, what is the action 2 action 2 going to the bed so first she, she finished homework then she went to bed so for the first action you have to use had plus past participle in all the sentence you can see Uh, when you use after before like that you can see for the first action had plus past participle then for second action just a simple past tense simple past tense uh, this is like eternal truth uh, this structure will not be changed anywhere in english sentence whenever you can read out some passage you can see definitely when you use after or before according to the sense you have to use for the first action had plus 
first participle then for the second action simply past tense then you write a compound sentence you are using compound sentence so in compound sentence just simply and or and then yeah so she you start with subject so she finished okay no using had she finished her homework and then no comma and then she went to bed she went to bed here you are using and then here just past tense not past participle simply past tense here also simply past tense this is past tense and here also simply past tense so one more time we see ipo nama paakakudiyade simple sentence a irundha sentence node starting la ing varum appo have veru have appdin irundhuna இந்த ஹாவுங்கிற இதில் இந்த இ எடுத்துட்டு என்ன இருக்கும் சிம்பிள் சென்டென்ஸில் ஐஎன்ஜி வந்து இருக்கும் கண்டிப்பாக ஐஎன்ஜி வந்து இருக்கும் தென் இந்த இடத்துல வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்ஸ் இருக்கும் மிஸ் என்ன பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா என்ன அப்படின்னா வேர்பு மூணு வேர்ப் இருக்கு நாங்கள் ஏன் எழுதி காமிச்ச கோ வென்ட் கம் கம் கேவ் கம் அந்த தேர்டு வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ ஸோ ஹேவிங் போட்டாச்சு தென் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் போட்டுட்டோம் இந்த இதெல்லாம் யூஸ்வலாக நம்ம இந்த சென்டென்ஸ் வருது ஸோ இன் சிம்பிள் சென்டென்ஸ் ரொம்ப கவனமாக நீ பார்க்க வேண்டியது ஐஎன்ஜி இருக்கா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இருக்கா அப்படின்னு ஸோ திஸ் ஓகே அடுத்தது நீ என்ன பண்ணணும்னா ஆஃப்டர் வந்து போடணும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா பைகாட் பண்ணிக்கணும் ஆஃப்டர் போடு சப்ஜெக்ட் போடு சப்ஜெக்ட்னா இதை தேடு இந்த இடத்துல இதுக்கு உரிய சப்ஜெக்ட் எது இந்த இடத்துல சி அப்படிங்கிறது யார் செய்ய அவள் வந்து செய்கிற அப்போ சி போட்டுக்க அடுத்தது ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஹேடு போட்டுக்க பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் ஆஸ் யூஸ்வல் நீ எழுது ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் மாத்திரப்ப என்ன பண்ணணும் ஹேவிங்க எடுத்துடணும் இதை எடுத்துட்டு உடனே இது கூட என்ன பண்ணணும் நீ ஹேடு போடணும் இந்த இடத்துல ஆப்டர் போட்டுட்டு இந்த சப்ஜெக்டை நடுவில் கொண்டு வந்து அடுத்தது வந்து இது ரொம்ப சிம்பிள் இந்த இடத்துல நீ ஹேடு வந்து யூஸ் பண்ண கூடாது சி ஃபினிஷ்டு ஹேர் ஹோம்வேர் இந்த இடத்துல அண்ட் தென் ஷி வென்ட் பிட் ஸோ ஒரு பார்ட் ஓவர் ஸோ அடுத்த கிளாஸில் இதே சென்டென்ஸ் டைப்பில் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம பார்க்கலாம்